esse trabalho realmente é muito gratificante, porque ele tem um objetivo a trazer um acervo, como foi dito, para a academia e cumprir uma obrigação estatutária da academia, que é a de transmitir para a população conhecimentos e informações sobre saúde com um espírito de prevenção. É, eu até vou me apresentar, porque isso vai para o YouTube, eu sou é, titular da academia, vice-presidente e diretor desse programa. Meu nome é Luiz Lavins. O Esse é, programa, ele está baseado num programa maior, que é dos novos talentos, que tem várias atividades, mas essa é uma atividade mais consistente, mais atual, e como disse o nosso presidente, é um acervo que estará no YouTube para um período muito longo, já que o acesso pelo Zoom nem é muito comum para a população em geral, mas o YouTube gera muitas vezes 20, 30 mil acessos para cá. E vai estar num playlist no nosso site da academia. Para não me estender, eu já passo então a apresentar os participantes é, sobre um tema que é altamente relevante, que é medo, ansiedade e tristeza, sentimento que todos temos. Quando se torna um problema? Essa é uma pergunta relevante, instigante, que nós esperamos ser respondido já pela qualidade dos palestrantes. Será apresentado pela professora, novo talento, Clarissa Severino Gama, psiquiatra, que tem um currículo exemplar, é professora do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS, mestre e doutor em Medicina também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem pós-doutorado em Psiquiatria na Universidade de Melbourne, na Austrália. Livre docente da Unifesp e pesquisadora 1B do CNPq. Portanto, é um grande currículo para uma grande profissional. Numa sequência, teremos comentários do acadêmico titular, professor Dr. Paulo Belmonte Abreu, também psiquiatra, que realmente são currículos que nos orgulham muito de tê-lo conosco. Ele é mestre em Health Science pela John Hopkins University, doutor em medicina pelo Programa de Pós-Graduação de Clínica Médica da URGS, pós-doutor em Biologia Molecular pelo Instituto de Ciências Básicas de Saúde, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Minho, em Portugal, e professor titular do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da URGS e nosso membro titular, como já citei anteriormente. É, ao final, portanto, em nosso nome da academia, agradecemos a ambos por se proporem a transmitir a sua vasta experiência. É, os participantes poderão é, mandar perguntas por escrito, pelo chat também é chamada aqui de bate-papo, e os palestrantes as responderão. É, volto a enfatizar o que o professor Mente já citou. Nós teremos no YouTube esse material a longo prazo e, portanto, esperamos que aí se concentre a, a nossa maior contribuição para a população. Portanto, passo a palavra a professora Clarissa. 
Bom, bom dia uh, e, e também minhas saudações aos que atemporalmente vão vir a, a assistir essa apresentação pelo YouTube. É uma grande satisfação, então, enfim, poder é, participar e eu agradeço é, o acolhimento, então, é, da, da academia é, a nós é, e que a gente possa colaborar bastante nessa educação é, à população. É, a ideia é, dessa apresentação especificamente é, é desmistificar e, de uma certa forma, contextualizar a psiquiatria como uma especialidade médica é, e falar a respeito, então, desses transtornos, dessas doenças que são muito comuns na população é, e que e elas afetam de uma maneira muito contundente, não só a saúde das pessoas, mas como também o nosso sistema geral previdenciário e nas relações interpessoais e coisas em geral que os seres humanos é, fazem. Eu vou falar, então, é, sobre a nossa saúde mental e, e algum foco do que está acontecendo agora, que é bem atual durante essa pandemia, sobre os sintomas gerais de, de tristeza e de ansiedade e de medo, que são, são sintomas, são sentimentos normais que, que eu tenho, que os senhores todos têm, que a nossa audiência tem, é, sobre o aparecimento e o agravamento de transtornos psiquiátricos e cuidados gerais com a nossa saúde que acabam refletindo na saúde mental. Eu vou começar, então, essa apresentação. Não é por acaso que eu botei esse carro aqui, isso não está uh, uh, tá errado, esse slide, tá? não foi um engano. Esse carro é um Mustang amarelo uh, que um rapaz no interior do Colorado uh, comprou uh, e comprou ele já assim bem uh, deteriorado e reformou e deixou esse Mustang tinindo, deixou o Mustang brilhante com o motor... 100%, e aí esse rapaz, então, que era um menino uh, de 17 anos, uh, que estava inserido nessa pequena comunidade, depois que o carro ficou pronto, uh, ele foi dirigir a uma velocidade muito alta uh, numa estrada e deliberadamente bateu num poste, ele, ele veio a falecer, tá? Uh, e esse menino, então, se chamava Mike M. E a comunidade claramente detectou que aquilo era uma ação de suicídio. Uh, uh, eu estou começando com isso não para a gente ficar triste, uh, mas para ver como situações uh, que elas são, uh, de certa forma, tristes, elas despertam um movimento para a promoção da saúde. Então, esse movimento todo, esse rapaz faleceu... E no enterro dele, já a comunidade assim, muito enfim, emocionada e tocada pela situação, começou a distribuir cartõezinhos amarelos com dizeres orientando que se você estivesse triste, que se estivesse precisando de ajuda com algum sofrimento e que não conseguisse pedir ajuda pela questão de preconceito ou de vergonha, que falasse com a pessoa mais próxima. Isso deu origem a um grande movimento mundial que foi abraçado pela Organização Mundial de Saúde, que é o movimento da fitinha amarela, que é um movimento mundial de prevenção de suicídio, de promoção da vida. Ele no Brasil, então mais recentemente, nos últimos cinco, quatro anos, deu origem ao setembro amarelo. Então isso é importante falar hoje, o mês de setembro recém terminou, é, mas ele é um movimento que no Brasil, e aqui entre nós, isso é, são fotos é, que, que acontecem no mês de setembro é, na URGS, é, aqui em Porto Alegre. Então, para a gente saber que é, suicídio é uma causa de morte, mas é uma causa altamente prevenível e que a primeira maneira é as pessoas poderem falar a respeito disso. É, então, começando aqui... Nós estamos, né, já faz mais ou menos sete meses, com essa grande questão da pandemia do coronavírus. E a pandemia, ela tem afetado a saúde das pessoas de diversas formas e claramente ao longo do tempo tem ocorrido formas diferentes que elas são chamadas de ondas, os impactos 
é, da pandemia na saúde das pessoas. Claro, a primeira onda é, foi, e está sendo ainda, né, que elas andam concomitantes, é a onda da morbimortalidade mortalidade direta pela Covid-19 e uh, a pós-recuperação em CTI. A segunda onda é, é a restrição é, dessa pandemia nos recursos uh, de saúde. Então, daí isso impactando doenças agudas, uh, como infarto agudo do miocárdio, apendicite, uh, o que acaba, né, que a gente seguidamente vê na mídia, ah, uh, um senhor de 54 anos estava se sentindo mal em casa, demorou para procurar ajuda ou não conseguiu ajuda e faleceu de infarto agudo do miocárdio. Então, essa é a segunda onda, é a repercussão em causas agudas. Né? Nós temos a terceira onda, que também anda junto, que é o impacto na interrupção de cuidados em doenças crônicas. E que, pra, do ponto de vista médico e de saúde da população, é, também é muito relevante, porque devido à pandemia as pessoas têm parado de tratar doenças crônicas. E é, isso aqui é uma mensagem para todos que estão assistindo, é, doenças crônicas elas precisam ser tratadas, um tratamento continuado, independente do que é, está tá acontecendo no mundo. Né? E doença crônica, aqui, desde as mais comuns, diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, depressão maior, Uh, enfim, transtorno bipolar, uh, os tratamentos de câncer de uma maneira geral. Mas o que eu vou focar tá, para a gente poder também conversar sobre sintoma psiquiátrico é a quarta onda. Né? E a quarta onda ela já está aí, uh, ela é a onda dos transtornos mentais e das alterações de comportamento. E se a gente vê, todos nós como seres humanos, Durante esse período, a gente tem se sentido mais ansioso, a gente tem estado com medo, a gente tem tentado de diversas maneiras manejar essas restrições sociais, mas isso, claro, causa em todos os seres humanos alguma forma de impacto psicológico. Isso reflete claramente nas doenças mentais e no aparecimento de doenças mentais. Fora isso, né, existe a grande questão uh, também de traumas específicos. Uma boa parte da população perdeu a renda ou teve a sua renda diminuída. Isso, de certa forma, no conjunto todo e com o resto tudo, é uma grande causa de estresse. É, e aí, focando uh, nisso, no estresse, eu recentemente, foi semana passada, eu recebi essa charge, né, que agora, então... Uh, o impacto, a primeira onda né, da, da doença COVID-19 está, de certa forma, num pequeno decréscimo aqui no Brasil, mas a gente está num aumento exponencial, então, de procura por atendimento uh, por questões psiquiátricas gerais e, principalmente, depressão e ansiedade. Isso aqui é o meu computador. Uh, numa dessas manhãs uh, de sábado, há alguns meses atrás, uh, numa reunião, e que mostra o quê? Uh, o estresse que a gente tem vivido, né? Uh, isso aqui é uma bagunça, esse slide, e deliberadamente eu tirei essa foto para apresentar para os senhores hoje, uh, porque ele, ele mostra como que, a gente, como que a nossa vida mudou e como isso impacta a nossa saúde. Bom, o estresse, então, é o que tem causado, e aqui todos nós, né, de uma maior ou menor, em menor quantidade, tem tido um, um aumento da quantidade de estresse. Isso é muito pessoal e, e é uma vulnerabilidade individual, uh, mas, inegavelmente, nós, nós estamos uh, acometidos por um estresse maior. Uh, e aqui eu ressalto tanto que, que enfim, uh, que também na imprensa leiga a gente tem visto seguidamente o aumento da venda de bebidas alcoólicas. Uh, recentemente eu tive uma informação aqui na cidade de Porto Alegre uh, que em algumas farmácias uh, medicações benzo de azepine, que são remédios para acalmar, uh, uh, estavam em falta. Então isso quer dizer que é um reflexo indireto uh, e a ansiedade, o estresse, ele tem aumentado, porque as pessoas estão se automedicando, o que não é legal. Né? Mas o estresse, ele é normal, ele é uma resposta do nosso corpo 
as circunstâncias do dia a dia. Né? Quando a gente uh, tem desafios ou quando a gente está sobrecarregado, essa resposta ela acontece uh, com todos nós. É, ele pode ser, uh, entretanto, um indício, tá? dependendo do grau e dependendo de como isso se, ap isso se apresenta e como que cada indivíduo lida, ele pode ser ou uma reação pontual, né, aquela demanda que está tá ocorrendo, ou ele pode ser um indício de alguma doença, algum transtorno mental. E principalmente, uh, enfim, esses transtornos maiores como uh, ansiedade, transtornos de ansiedade, a depressão maior, mas ele também, uh, seguidamente, é um fator precipitador de doenças mais graves, como o transtorno bipolar e a própria esquizofrenia. Mas também ressaltando, pode ser uma condição normal. Né? E sem estresse, a gente não vai para frente. Uh, não tendo essa, essa motivação, uh, a gente não anda, não evolui, uh, enfim, não acrescenta coisas na vida. Então, ele pode ser normal, como ele pode ser um fator precipitador. Já a depressão tá? e os transtornos de ansiedade, uh, eles podem ser precipitados pelo estresse, mas eles sim são doenças crônicas, são doenças que necessitam de atenção médica, necessitam da atenção do médico psiquiatra, principalmente, mas também diversas outras especialidades são, de certa forma, com ferramentas para lidar com essas doenças, mas a gente tem que ressaltar que quando isso acontece é preciso procurar ajuda. Bom, por que falar do estresse? Eu, eu deixei essa bagunça aqui uh, exatamente também para mostrar que o estresse é uma bagunça na gente. É, o estresse ele pode ser essa reação normal, que ela vem lá do, do hipotálamo, que é uma estrutura que está dentro do cérebro da gente, uh, que estimula a hipófise, que é outra estrutura que está dentro do cérebro da gente e que vai sistemicamente lá para a adrenal, que é perto dos rins, e faz com que esse grande hormônio, que é o cortisol, e que as pessoas uh, conhecem uh, mais uh, claramente como corticoides, uh, ou como hormônio que faz a gente reagir, uh, isso libera no corpo e é normal. Às vezes, quando essas situações elas são recorrentes ou muito intensas, Existe também é, uma alteração no sistema nervoso central. Isso claramente é, é mostrado na ciência por, uh, a, por afetar, de certa forma, o nosso córtex, que é uma parte do cérebro que faz a gente tomar decisões. Isso, uh, então, uh, nós temos que ver assim, ó, uh, todas essas reações do estresse, elas podem nos dar medo, podem nos dar ansiedade. Quando é que a ansiedade ela é algo uh, que é normal do ponto de vista, então, que a maioria das pessoas tem? E quando a ansiedade é doença? E daí um grupo menor de pessoas vai ter. Tá? A ansiedade normal, então, uh, eu já tive várias vezes. Claramente agora eu estou com um grau de ansiedade, porque eu estou apresentando para vocês. Uh, a gente tem essa ansiedade, então, de ter uma boa performance, uh, de conseguir falar ou não as coisas uh, para que todo mundo entenda. Então, exemplos muito claros de ansiedade normal. Ansiedade normal, então, quando a gente tem, tem uma prova na faculdade uh, e aí demora para dormir na noite anterior, uh, ou acorda e aí fica com mais vontade de fazer xixi, uh, ou às vezes vai para a prova e em algum momento dá um branco, tá? depois tu retorna, ou as mãos suam, o coração bate mais rápido, uh, tudo isso, tá? Eu, eu acredito que vários de vocês se identifiquem. Uh, outra avaliação assim, que, que, enfim, que a gente faz em situações, por exemplo, tá? conhece uh, o que acontece hoje em dia, uh, tá paquerando na internet, conhece ali, paquerar já é uma coisa que parece meio, meio antigo, tá ali com um crush na internet, uh, se conheceram e aí resolve uh, encontrar ao vivo. Uh, dá um frio na barriga, é completamente normal, e independente uh, de ser pela internet ou não, atemporalmente, Uh, quando, enfim, uh, mais uh, anterior, anterior, quando ia ser apresentado para alguém, ou uh, quando, enfim, quando ia pela primeira vez ter um encontro, isso dá um fio na barriga. 
Mas a gente vai lá e conhece a pessoa, não foge. Quando é que a ansiedade, então, ela passa a ser um problema? E que aí a gente tem que ficar muito atento para isso. A ansiedade é um problema quando ela limita a vida da gente. Quando conhece, então, alguém na internet e aí não vai no encontro por medo, tá? quando não vai fazer a prova ou quando vai fazer a prova e aí tem um branco total, não consegue fazer a prova, fica paralisado. Então, a, a grande questão que define a ansiedade normal e a ansiedade que ela passa a ser doença, que ela passa a ser um problema, é quando ela limita a vida da gente. Então, porque a ansiedade também, ela é normal, sem ansiedade a gente não evoluir, evoluiria. É importante ver que a ansiedade, quando ela é um problema, ela agrega uma série de sintomas que eles são psicológicos e eles são físicos. Esses sintomas isoladamente, então vocês vão ver vários aqui que vão se identificar, ter isso isoladamente, um ou outro, em situações de estresse, de, de ansiedade, também é normal. Eu vou apresentar todos porque eles passam a ser um problema quando a gente tem um grande número deles em situações específicas e esse grande número de sintomas, ele causa uma limitação. Tá? Então, os sintomas psicológicos uh, dos transtornos de ansiedade mais comuns é a angústia, é ficar preocupado, uh, numa certa forma, num grau uh, exacerbado, ter apreensão, medo, e que esse medo faça evitar situações, uh, insegurança, comportamento evitativo, então passar a evitar situações, não ter o um enfrentamento, então está ansioso para fazer a prova, não vai fazer a prova, tem medo de andar de avião e aí não anda de avião, tem medo de subir num elevador e aí tem que subir 20 uh, andares de escada, isso tudo causa limitações para a vida, então aí que é um problema. Tá? O ter medo de andar de elevador e andar no elevador não chega a ser um problema. Eu vou só interromper um pouquinho, eu vou pedir que desliguem os microfones para não dar microfonia aqui na apresentação. Obrigada, pessoal. Uh, bom, então eu estava falando de comportamento evitativo, uh, mas também dificuldades de concentração, às vezes as pessoas não conseguem estudar, não conseguem se concentrar em atividades de trabalho, uh, de elaborar um texto. Uh, um dos principais também sintomas de transtornos de ansiedade é a insônia, e a insônia principalmente a questão de iniciar o sono, então de começar a dormir, e tem pessoas que não dormem. É, isso recorrentemente ao longo de dias, semanas. Também tem casos é, em que isso é muito comum é, também em pessoas daí que têm já transtornos diagnosticados, mas às vezes o diagnóstico se dá por isso, que é um medo repentino de morrer, medo de ficar louco é, e medo de perder o controle, medo de que, que enfim, que não consiga é, enfrentar aquela situação e que aquilo vai acabar dando um fecho mais desfavorável. Mas também tem uma série tá, de sintomas físicos, que eles estão é, relacionados aos transtornos de ansiedade, mas que também isoladamente eles são comuns na gente. Tá? Então, o primeiro é palpitação, é o coração bater rápido, né? o coração disparar. Vários de nós, uh, a gente acaba tendo isso em situações de estresse ou de ansiedade. Uh, também tem tremor, cãibra fraqueza, coisas assim que dão cansaço, né? sintomas urinários, que é aquilo que eu falei no início, às vezes a ansiedade a gente tem mais vontade de fazer xixi, e aí faz, e faz de novo, sintomas digestivos, do tipo ficar enjoado mais fácil, ou ficar com a sensação de barriga cheia, também nós podemos ter assim, falta de ar, sudorese, isso é muito comum nas mãos, né? E tem pessoas também que desmaiam, e, e aqui a gente, no meio acadêmico, já deve, vários de nós já devem ter visto, eu já vi pessoas que às vezes vão apresentar alguma coisa em público e caem lá na frente, simplesmente desmaiam. Né? Então, esse conjunto uh, de sintomas, uh, então, todos, né, uh, de uma maneira geral, agregados, uh, são sinais que a gente tem que procurar ajuda. 
A mesma coisa, a gente tem que fazer esse raciocínio para tristeza e depressão. É, tristeza não é sinônimo de depressão. Depressão tem tristeza, mas não é só a tristeza. A tristeza também é normal, né? A tristeza a gente tem e a gente tem frente às situações uh, da vida, quando falece alguém que nós gostamos, uh, quando a gente tem alguma perda, como separação ou perda financeira. E eu botei esse bonequinho aqui, uh, que, é, que ele é de um filme que se chama Divertidamente, que é a cabeça, ele, ele é um desenho, né? ele em princípio é um filme para crianças, Uh, mas ele é um filme muito para adultos também. Ele mostra a cabeça de uma criança que vai virando adolescente e todos os sentimentos ali dentro em formas de bonequinhos. Uh, esse é o bonequinho da tristeza, que, que ele é, é, é muito bonitinho e que tristeza é evolutivo também. Em determinados momentos a gente fica triste para poder pensar a respeito da vida e poder evoluir. Então, tristeza não é sinônimo de depressão. Tristeza é normal. A depressão, ela tem tristeza também, mas não é só tristeza. Então, é disso que nós vamos falar aqui. A depressão, ela é uma doença, né? E, e a depressão, ela tem que ser é, bastante ressaltada, porque ela é, atualmente, é, ela gira entre segunda e primeira causa, entre todas as doenças. É, todos eu falo aqui, diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, ela é, então, uma das maiores causas de incapacitação para o trabalho em idade produtiva. Então, ela é algo que, que a gente tem que ter atenção e quem sente essas coisas tem que procurar ajuda, porque incapacitação para o trabalho é algo objetivo, é uma coisa que a gente consegue medir. Mas tem aquelas outras coisas na nossa vida interpessoal que a gente não consegue medir, mas que é um dano muito grande, que às vezes acaba com casamento, às vezes coloca dinheiro fora, briga com os amigos, uh, e isso são tudo questões que elas podem ser atenuadas, podem ser tratadas e às vezes podem ser evitadas. Então, o que, que vem a ser depressão para a gente diferenciar dessa tristeza que ela é corriqueira, tá? que acontece na, com a gente? A depressão ela tem uma série de grupos de sintomas. Então, nós temos desde os sintomas psicológicos, que aqui é a tristeza, a falta de motivação, mas tem sintomas cognitivos, que é o que faz a gente pensar, a gente interagir com o mundo e a gente resolver os nossos problemas. Tem sintomas no comportamento, que é essas questões de briga, às vezes de ter um juízo um pouco equivocado da situação real. E tem uma série de sintomas físicos também. E muitas vezes, aqui eu ressalto, uh, que uma boa parte das pessoas vai procurar a ajuda médica por causa dos sintomas físicos. E aí a gente acaba vendo que é depressão. Mas então, depressão tem que ter uh, uma boa parte desses sintomas todos. Né? Os, mais, os mais comuns, claro, nos sintomas psicológicos, tem que ter o um humor deprimido. Quer dizer, está de baixo astral, está tá triste, Uh, tá triste com a maior uh, parte das coisas da vida, ter falta de interesse, então, ou de prazer com a vida, de uma maneira geral. Mas também uh, esse grupo aí, que são os sintomas cognitivos, cognição, para traduzir, uh, é como que a gente pensa, resolve problemas e aprende, tá? Então, uh, de, um, de uma linguagem mais coloquial, a cognição, ela é uh, algo que tem a ver com isso, com o pensar, com o resolver problemas e com aprender. Então tem esse tipo de sintomas na depressão maior, que é a dificuldade de memória. Então ela era até chamada no passado de uh, falsa demência, né? Porque a, uh, a demência, quer dizer, ela é algo que a gente claramente conhece na população, que é perder a memória, que não, não consegue aprender, se esquece fácil. Na depressão nós podemos ter isso, tá? e ela é falsa porque com o tratamento essas coisas todas melhoram, mas também nós podemos ter problemas de atenção, de se concentrar, e isso aqui é bem impactante assim, no trabalho, porque vocês imaginem, por exemplo, um advogado que tem que fazer uma petição estando com problema de concentração e de raciocínio para desenvolver aquela ideia com início, meio e fim. A mesma coisa uma redação no colégio, 
coisas uh, gerais assim, da vida, a gente tem que ter é, um início, meio e fim. Né? É, isso também na cognição pode ter uma distorção dos sentimentos que a gente tem. Tá? Então, daí é, as pessoas se sentem é, culpadas por coisas que não, que não procedem na realidade, é, com sentimentos de inferioridade. Isso tudo são distorções cognitivas, quer dizer, a gente achar coisas que não são uh, corroboradas com a realidade. Também uh, na depressão maior, então na depressão como doença, como problema que requer uh, um, uma busca de tratamento médico, tem uma série de sintomas no comportamento. O mais comum é isolamento. Quem está deprimido não quer saber muito de estar de tá no meio dos outros, né? Uh, e às vezes até quer, mas não consegue. E, enfim, passa a ficar mais isolado a não querer muita interação. A outra coisa é que isso se reflete na produtividade. Então, quem está deprimido, uh, se está trabalhando, rende menos ou gasta muita, muito mais energia para poder entregar aquilo que estava uh, previsto para aquela pessoa. Tem gente que tem crise de choro, de raiva, ou que passa chorando o tempo todo. Uh, também muitos atritos, né, confrontos interpessoais, uh, isso causa problemas, principalmente em trabalho em equipe, pessoas que trabalham equi em equipes uh, podem acabar tendo mais atritos, mais confrontos, mas também dentro da família. E tem, aquele velho, tem um velho ditado uh, que é muito interessante, uh, que é quem canta seus males espanta, né? E, claro, quando a gente canta, quando a gente está de bom astral, a gente consegue espantar os males. Mas se põe uma vírgula depois de seus males, então, quem canta seus males espanta. Então, o que, que acontece? Como as pessoas com depressão estão de uma maneira negativa, sempre cantando seus males, acaba também causando problemas interpessoais, porque espanta os outros. Uh, e isso é uma das coisas que a gente tem que também atentar para quem está em volta de nós, uh, para que possa procurar ajuda. Né? Porque conviver com pessoas que estão sempre reclamando, uh, também a gente, todo mundo aqui, entende que, que é chato, que... Enfim, que espanta as pessoas, né? Mas a depressão, ela também pode dar comportamentos compulsivos, aí, às vezes, de comer demais, beber demais, uh, de, de coisas que possam ser nocivas, né? Para o organismo, uh, mas também comportamentos suicidas, né? E esse... O José, o microfone tá... Vamos desligar o microfone, pessoal, por favor. Intervalo às nove e meia de Obrigada. Uh, então, comportamentos uh, esses compulsivos, uh, comportamento suicida, e o suicídio é a maior causa de mortalidade em pessoas com depressão. É, e, e, e suicídio, enfim, ele claramente, na maior parte das vezes, está ligado com doenças psiquiátricas. Tá? Uh, e aí também, na depressão, continuando, nós temos sintomas físicos, uma ampla gama de sintomas físicos. As principais são alterações de sono, e aqui é atentar, assim, ó, porque todo e qualquer médico recebe pessoas com queixa de insônia ou de aumento da necessidade de sono. Isso é um dos principais uh, sintomas que a gente tem que ficar atento. Mas também alterações de apetite, aumento ou redução de apetite, uh, redução da libido, dores, formigamento, peso. Então, sintomas inespecíficos, de uma maneira geral, também estão relacionados à depressão. Sintomas gastrointestinais e peso, tá? O peso, esse também que é inespecífico, que muitas pessoas sentem e não sabem definir. Bom, uh, tem algumas coisas tá, que eles não têm a ver com doença, mas sim com saúde. Então, o que, que eu falei até agora? que uh, ansiedade é normal, mas que ela pode ser doença, dependendo da intensidade uh, e da quantidade de sintomas, e também, principalmente, se isso causa alguma limitação na vida, também da diferença entre tristeza e depressão, e que tristeza é normal, na depressão tem tristeza, mas não é só a tristeza, e aquele monte de coisa que eu mostrei uh, que reconhecem aqui, é importante que procure ajuda, mas tem algumas coisas que ajudam na gente uh, a promover a nossa saúde, né? e principalmente a nossa saúde mental. 
Então, uh, uma das principais uh, questões aqui é a gente buscar um objetivo, um sentido para a vida. Isso não precisa ser, um, ser algo grande. Às vezes, a gente tem um sentido no dia, ou às vezes no mês. Uh, tem pessoas que têm na vida toda. Mas sentido é um propósito. É por que, que eu vou acordar hoje? Tá? Então, isso é bem importante a gente colocar objetivos, colocar metas. A outra coisa é a autonomia. Tá? Aquilo que a gente acha que consegue fazer, é importante que faça, né? é importante que tenha o domínio de si mesma. Uh, uma outra coisa é o significado social, tá? e a gente dá um significado social para a vida da gente. Social não precisa ser para a cidade toda, ou para o bairro todo, às vezes é um significado para a família, para o cônjuge, uh, para as pessoas que estão em volta da gente, e a gente sentir que está sendo importante. Isso que nós estamos fazendo aqui uh, uh, com, esse, uh, com esse programa de educação da população uh, da Academia Sul Rio Grande de Medicina, é claramente uh, cada um de nós aqui também, uh, nesse momento, está dando um significado social, e um significado social naquilo que a gente está instrumentalizado. E isso eu, eu me sinto muito, é, é bom para a minha saúde mental, eu me sinto muito bem fazendo isso, porque eu estou podendo falar daquilo que eu sei para outras pessoas, para tentar ajudar e principalmente a prevenir, a prevenir problemas. E a outra, uh, o quarto pilar, então, existencial da nossa saúde é a dignidade. É dentro dos nossos valores, dentro da nossa moral, a gente tentar não se corromper. Né? Porque isso também ajuda uh, que nós possamos continuar. Tem uh, coisas muito básicas, tá? que, são, uh, que foram muito bem escritas por essa colega, Elisa Brits, que... que Uh, vários que estão assistindo agora ao vivo, mas provavelmente vários que virão assistir o YouTube conhecem ela. Então, ela tem que ter uma formação em Porto Alegre e atualmente está no Canadá. Mas que são uh, seis métodos que ajudam a gente a lidar com a tristeza e com a ansiedade. Aqui está focado durante a, a pandemia, mas isso a gente pode uh, extrapolar de uma maneira geral, tá? para a gente lidar com a nossa ansiedade e lidar com a nossa tristeza, tá? e, quando, e saber quando procurar ajuda. Então, são coisas que são baseadas em evidências científicas uh, e que eu vou comentar cada uma aqui para nós. Então, a primeira, tá? e aqui focado em pandemia, aceitar que na situação atual, ou quando a gente não está em pandemia, aceitar que numa situação ruim, adversa, se sentir mal, Tá? É, é normal, né? a gente se sente mal uh, nessas situações uh, e que, enfim, quando falece alguém tá? que a gente ama, é impossível se sentir bem. Tá? Então, aceitar isso, aceitar que agora, tá? durante esses meses todos, uh, que são sete meses, e ter um pouco mais de ansiedade, ficar com medo do que vai acontecer, não poder prever se em março do ano que vem, ou abril do ano que vem, a gente pode programar uma viagem, ou pode programar um evento presencial. Então, a incerteza, a gente se sentir mal frente a isso, é normal. Tá? Então, isso é um mecanismo uh, que é importante, que nem sempre a gente se sente bem, e quando tem adversidade, uh, é muito mais comum se sentir mal. É, uma outra coisa que é boa, né, e que é bem prática, a gente, todo mundo, tá? todo mundo que já viveu uh, anos, às vezes até poucos anos, tá? uma criança de 10 anos, sabe nos dizer o que, que já funcionou para aliviar uh, esses desconfortos, tá? essas coisas como tristeza e ansiedade. Então, isso são coisas que a gente pode usar tá? para aliviar as tensões da gente. Então, por exemplo, Tá? Tem gente que joga carta, tem gente que reza, tem gente que joga, uh, toma banho quente, uh, tem, tem pessoas agora que é muito comum que assistem, uh, fazem a maratona no Netflix, então assistem uma série, uh, um episódio atrás do outro, uh, tem pessoas que leem, e, e todos nós sabemos o que, que funciona para a gente, e é importante que a gente faça isso. Tá? Uh, e isso, às vezes, não é uma coisa, são, são várias dessas atividades. É, a terceira, que está super na moda, é a, é a meditação uh, e o mindfulness. Uh, 
Isso aqui, eu, eu confesso para vocês que eu, a Clarissa, particularmente, eu tinha uma relutância né, nessa questão de meditação e de mindfulness. E depois que eu tomei uma familiaridade maior, e principalmente agora, durante a pandemia, que eu fui uh, procurar aplicativos e aulas e tal, uh, isso é extremamente acessível e pode ajudar uma boa parte das pessoas. Uh, porque assim, ó, é de graça, tá? é só procurar, é só botar no Google meditação, mindfulness, vão achar diversas coisas aqui que ajudam e que ajudam a acalmar a ansiedade, às vezes vai até de exercícios simples de respiração, tá? Então, isso é um terceiro método, coisa que a gente tem que ficar atento e que podem nos ajudar. Bom, Uh, a quarta coisa que eu vou falar é exercício físico, tá? E isso é inegável, isso aqui é inegável do ponto de vista uh, da nossa saúde do coração, da nossa saúde metabólica, isso é importante para quem tem diabetes, mas o exercício físico, ele é um instrumento, ele não é o único, tá? Mas ele é um instrumento muito importante uh, para desde essas questões como o coração, como o metabolismo, tá? como baixar a glicose, baixar o colesterol, ele é importante para cá, para aqui, tá? para a nossa saúde mental, ele é importante para aliviar a ansiedade e é importante para aliviar a tristeza. E ele é um adjuvante, então quer dizer, é uma coisa que vai junto também do tratamento de transtornos mentais. Exercício físico, pessoal, eu não estou dizendo que é para correr uma maratona. Tá? Às vezes é até aquilo assim, ó, é dançar dentro de casa com uma música que vocês achem legal. Tá? O exercício é aquilo que se adapta a cada um de vocês. Exercício tem as mais variadas formas, tá? Tem yoga, dançar dentro de casa, pular, correr, caminhar, uh, nadar, enfim, uh, cada um, tá? Sabe como que uh, consegue fazer o seu corpo se mexer. E eu acredito que todo mundo aqui, quando o corpo se mexe um pouco, tá? E sente aquela sensação, enfim, que cansou um pouquinho, uh, isso dá um bem-estar. Isso, uh, enfim, então... Uh, também é corroborado uh, cientificamente, não só para baixar colesterol, glicose, para melhorar a saúde do coração. Isso é importante também para a saúde do nosso cérebro e do nosso comportamento. Bom, uh, uma outra coisa tá, e que ficou bastante irregular durante a pandemia, mas que é importante também e atemporalmente, então, independente de pandemia, Uh, para ajudar na nossa saúde mental é manter uma rotina, uma regularidade no dia a dia. Então, horários de refeições, tentar ter um horário uh, mais ou menos uh, regular de dormir e de acordar, isso ajuda muito o nosso ritmo biológico, uh, no sentido da gente poder ter uma vida uh, com uma disciplina biológica e que isso acaba uh, refletindo também no como que a gente lida no dia a dia e como que a gente tem mais ou menos sintomas de ansiedade. Isso tem a ver com a organização, tá? e com a organização cotidiana, mas também com a organização do nosso relógio interno, nosso relógio biológico, tá? que todo mundo tem, cada um tem o seu relógio. Uh, então, uns uh, conseguem acordar mais tarde, dormir mais tarde, outros dormem mais cedo e acordam mais cedo, e respeitar esse ritmo dentro do possível é uma outra ferramenta para lidar bem é, com os sintomas esses normais de ansiedade e de depressão. E, finalmente, é, o último dos seis tá, é a gente não tentar a automedicação. E essa aqui eu acho que é uma das coisas principais. Quando a gente estiver sentindo algo tá, que foge do controle, que a gente não fique se automedicando uh, com muita cafeína ou com muito álcool ou usar substâncias ilícitas, como maconha, por exemplo, ou até substâncias lícitas, tá? Que uh, fazer mau uso de, uh, de calmantes, assim como Rivotril, Diazepam, essas medicações, não tomar por conta, tá? Ou medicações para dormir. Uh, isso aqui eu acho que é um termômetro bem importante do procurar ajuda. Então, a gente não tem, assim, ó, tem que cuidar para não se automedicar. Se está sentindo mais baixo astral, tá? se está sentindo pouca energia, não fique assim tomando mais café ou energéticos. Vá procurar uma ajuda médica para ver se tem algo a fazer por isso. A mesma coisa assim, ela está mais ansioso no final do dia, não está conseguindo controlar uh, isso. 
Não passa assim a beber todo dia, ou beber mais todo dia, ou fumar maconha, ou tomar rivotril por conta. Isso é momento de procurar ajuda médica. Isso aqui eu acho que é, é a mensagem principal uh, dessas seis, no sentido de quando procurar ajuda. Bom, tem algumas coisas, tá? como mensagem final, uh, que é importante para a gente, que uma boa parte do mundo a gente não controla. A gente gostaria de controlar, o ser humano ele é muito onipotente, uh, a gente quer dar conta de tudo, mas não consegue. Tá? Então, a gente não consegue individualmente controlar a Covid-19, a gente não sabe quando isso vai passar. Tá? A gente jamais vai conseguir controlar o futuro. Uh, a gente pode planejar, pode ter assim... Uh, diretrizes, uh, desejar o que vai acontecer, mas a gente não controla o que vai acontecer, tanto que se vocês me dissessem assim, ó, há um ano atrás dissessem, Clarissa, olha, uh, em um ano a gente vai estar tá trancado em casa já há alguns meses, o mundo vai parar e nós não vamos estar tá tendo mais re, uh, reuniões presenciais. Eu ia dizer assim para quem me dissesse isso, olha, isso é uma teoria da, da conspiração, acho que tu não está bem. É, então, a gente não controla o futuro. É para dizer isso, né? que às vezes o que vem uh, é completamente inusitado. A gente não controla também o passado. Aquilo que foi, foi. Tá? Se eu acho que eu fiz uma coisa errada, aquilo já passou. Eu posso daqui para frente tentar fazer diferente. A gente também não controla, pessoal, o que os outros pensam de nós. Tá? E isso acho que é uma, também é uma outra coisa importante, uh, porque às vezes a gente fica com ansiedade, porque ah, o que será que vão pensar de mim? Não sei, né? Isso a gente não controla a cabeça dos outros. E a gente não controla as pessoas. Mas sim, tá? a gente controla a rotina da gente. A gente controla uh, se a gente pode se alimentar direito, a gente controla se a gente pode dormir direito, a gente controla se uh, nós vamos ou não nos automedicarmos, tá? e que é indesejável. Uh, a gente controla quando nós vamos buscar ajuda médica ou não. E a gente controla se a gente faz exercício, uh, se, enfim, se a gente trata bem as pessoas, tá? e se a gente tem atitudes positivas durante a vida. Uma atitude positiva, tá? tem gente que já me disse quando eu apresentei isso, ah, mas uh, então eu tenho que enxergar que é tudo sempre bom. Não é, não é exatamente isso, né? Atitude positiva é reconhecer as limitações, Uh, enfim, é tratar bem os outros E quando a gente está de mau humor A gente não consegue tratar bem os outros E isso é recorrente uh, Que a gente está se metendo em brigas Ou está bebendo demais Está tomando muito calmante uh, Tem que de manhã cedo Tomar uma garrafa de café preto Para poder acordar uh, É um termômetro aí De que as coisas não estão andando bem né? Então as mensag a mensagem principal então, Dessa minha fala é que depressão tá, é uma doença, os transtornos de ansiedade também. Mas ter ansiedade e ter tristeza até a certo grau é humano. Né? A gente tem que saber, e eu tenho certeza que todo mundo sabe, e às vezes a gente não busca ajuda por estigma, por preconceito, que é o que confesso que é a especialidade uh, psiquiatria, que é uma especialidade médica, que as doenças estão aí, uh, é uma especialidade que as pessoas procuram uh, depois de pensar duas, três, quatro vezes e ir numa série de médicos, tá? Mas é a especialidade médica que trata essas coisas. Quando a ansiedade da gente ultrapassa o limite que a gente não controla, quando a tristeza, o desânimo, eh, as brigas com os outros ultrapassam o limite que a gente não controla. Muito obrigada pela atenção de vocês. Doutora, obrigado pela sua forma didática, a maneira clara objetiva, é, que tratou de um tema que tem muita subjetividade e, portanto, muito brilhante. Eu passo agora a palavra ao, ao doutor Paulo Abreu para fazer comentários com a sua grande experiência em toda a psiquiatria e, particularmente, nesse tema. Bem, em primeiro lugar, até o primeiro grande comentário, como fazer assim, é, é bom a gente descobrir que a gente pode aprender com os alunos. Tá? E, então, eu também aqui hoje, é, e ao longo dessas semanas que a gente teve contato para preparar o que ela ia falar, é, acho que um pouco ela aprendeu, porque eu vi que a apresentação dela 
mudou, mas eu também aprendi. E ela me convenceu até a não mudar coisas que eu tinha originalmente sugerido. Então, a, então eu diria assim, a, tendo a ver com o tema de hoje, que a gente estava preocupado em poder passar uma mensagem clara, não para dentro da academia, mas abrir a academia para a comunidade dizer de uma forma simples o que que se tem consolidado em cima de evidência científica e não só de experiência pessoal isolada, né? é, é que assim, é possível, e é um, só é um desafio, mas é possível a gente condensar uh, o conhecimento obtido de estudos epidemiológicos, neuroquímicos, neurofisiológicos, de uma forma simples, como ela disse, e que não é um, digamos, um manual uh, que vai dispensar o cuidado médico, mas vai justamente aproximar a população, o paciente do médico. Por quê? Porque assim, esse tema, qual é o limite do normal e patológico de ansiedade e depressão? Tá? Onde é que é o ponto de corte? Onde é que define, chegou no limite? Tá? É, primeiro, ele é variável é, para indivíduo. Né? A, a, os portugueses dizem assim, ó, cada, cada gajo sabe o até onde vão as suas tamancas, né? até onde a gente pode lidar com uma situação desfavorável, de perda ou de ameaça, vai variar, não, não, não existe uma regra única, mas então precisa ser visto dentro do, do tamanho das tamancas de cada um de nós, o que a gente pode suportar um desconforto de não ter controle da situação externa, de não ter controle da sua própria saúde, ou do seu ambiente e saber qual é o momento em que ele é ele mobilizar as suas, as suas capacidades e outro que ele vai precisar de ajuda. Né? Então, isso é, é individual, mas ela nos deu uma forma muito, assim, eu digo, organizada e suave de nos mostrar isso. Né? De primeiro, então, estresse, e chamando a atenção para o Covid, existe, faz parte da vida e até... Uh, Digamos, não, só, não é uma coisa a ser eliminada, é uma, é uma coisa a ser manejada. Tá? A gente pensa desde as plantinhas, eu uma vez fui comentando, um, diz, olha, a, a, a videira tem que ser estressada para dar um bom vinho, senão não tem, tem gosto. Então, um grau de estresse, a gente precisa ser estressado para passar numa prova, para passar no vestibular, num concurso, para conquistar alguma coisa e, e a gente melhora com o estresse, a gente não, paga, não enfrenta estresse ou, não, ou foge do estresse, a gente não consegue melhorar. Então, assim, estresse faz parte da vida, não é em si ruim, é um, é um, é um desafio que a gente tem e que nos leva a, a crescer, seja emocionalmente e o próprio organismo. Se ele não é estressado, a musculatura vai, vai decair, o teu sistema cardiovascular vai decair, a tua capacidade de resistir à infecção vai recair. Precisa ser estressado. Tá? Então, estresse faz parte da vida. A ansiedade frente ao estresse faz parte da vida, porque se a gente não fica ansioso com algo que está pela frente, a gente fica vulnerável. Ficar triste por algo que não custou faz parte da vida. Se a gente não se estresse, a gente vai repetir isso. Ou vai... É, é, está vulnerável a, 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 a isso acontecer, a perder de novo as coisas que, que conquistou. Então, agora, o desafio é onde está esse limite e ela foi nos dando um guia. Assim, você vê, a, digamos que, que, primeiro, os sintomas, eles são mais complexos, porque não só envolve a experiência psicológica interna que a pessoa faz uma narrativa, mas, o, mas físicos, queixas, sintomas somáticos, vai ter também prejuízo no raciocínio, no seu desempenho na intelectual, na sua criatividade e na sua interação com as pessoas. Então, isso deve ser considerado, não só a sintomatologia, seja de ansiedade e depressão, não é só aquilo que é falado, tá? mas aquilo que está fisicamente na pessoa tá? o que, e aquilo que está no ambiente dela. Isso tem que ser considerado, esse conjunto de de situações. E o, 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 esse guia eu achei extremamente criativo, assim, criativo até pela própria pessoa também da da, da, Eli, da, da, da Brits, que assim que ela, ela é bastante irônica, mas tem muito sério. Assim, o que, que tem de baseado em evidência esse é, guia que eu acho que vai transcender 
a situação de simples Covid, assim, é de como enfrentar situações difíceis, né? é, que é aceitar que é normal se sentir mal numa situação ruim, não dizer que isso é patológico, não, é normal, faz parte até do processo teu de resolver isso. Pensa como é que tu é resolveu os anteriores, primeiro passo fácil como fez antes, tá? ao mesmo tempo tem que desligar, tem que conseguir tirar da tomada em algum momento, e a, na verdade tem é, é, várias técnicas, não há nenhuma que seja claramente superior à outra, porque elas todas assim, se puder desligar da cabeça em algum momento, sem precisar usar substância psicoativa, sem precisar usar é, comportamentos de risco, né? é melhor. Né? Então esvazia a cabeça, ao mesmo tempo faça atividade física e, e é qualquer uma, ah, não é uma outra, qualquer uma, tá? qualquer uma regularmente, sempre, você vai fazer sete dias, sete dias por semana, tá? tenha de sua rotina, tá? isso lembro aquele célebre discurso do, do Churchill na, na Segunda Guerra Mundial, quando Londres estava sendo bombardeada, que era uma, imagina, se a gente acha a Covid ruim, imagina que, que era viver em Londres naquele período, assim, na Oi. Uh, e ele dizia, olha, o inglês, nós vamos, o, o leiteiro vai ter, entregar na porta de casa todos os dias, o, o correio vai passar para recolher, né? e as pessoas vão sair para fazer suas atividades, no meio de escombros, né? e barrendo o escombro e seguindo a, a vida. Então, mantenha a rotina em, sempre. Porque quebrou a rotina, se derrotou. Né? E a outra, aí a última, assim, não se automedique. Chegou no limite, não faça experiência, não brique consigo. Né? Porque, às vezes, mesmo uma coisa que pode parecer muito inocente, vai interagir com outras coisas. Alguma droga que alguém lá deu, que pegou do armário de alguém da família, ela vai interagir com alguma coisa sua e pode dar consequência grave. Mesmo que não dê, daqui a pouco tu vai estar inadequadamente, ficando alheio, pateta, dificuldade de raciocínio, risco de queda, é, risco de retenção urinária, risco de refluxo e, é, ou, e risco de acidente. Ah, e, ah, por automedicação. Então, ah, e, ah, e saber assim que, então a gente tem que, ah, recado nosso, é muito bom e é contemporâneo isso, ó, a pessoa tem que ser uma pessoa ativa no seu, na sua condução, sair do papel passivo de que o doutor sabe tudo e resolve tudo, mas ele também tem que estar ah, inter, poder saber esses limites de quando é que chegou a altura do tamanho dele, aí ele vai precisar ajuda e o médico vai valorizar o esforço que ele faz para resolver o problema dele, vai trabalhar junto com ele, tá? lembrando que tem muita coisa positiva e que essa, essa atitude positiva que foi mal divulgada, como parece assim, é uma coisa é, superficial, na verdade significa isso, olha aqui, ó, vou agarrar. Tá? Outro dia um, um colega disse assim, ó, como é que tu tá lá numa situação, uma instituição de de, de saúde, que estava uma situação muito ruim, a gente sendo demitida, ele dizia assim, por enquanto estou agarrado nas crianças do cavalo, né? Então, assim, agarrar a criança do cavalo, segurar, tá? é, e isso é atividade positiva, não quer dizer que vai ganhar sempre, mas a gente faz o que, o que pode, né? E ao mesmo tempo, então, assim, se cuidar, ah, aí eu chegaria por uma coisa que ela falou no começo, assim, né? Que é ah, o significado da vida, porque assim, ó, a gente luta, não vai ganhar todos, tá? mas é saber que a gente fez o possível e ao mesmo tempo foi sensível que teve limite, pediu ajuda quando não conseguiu, mas fez tudo o que ele fez. Perdeu? Perdeu. Faz o luto, aprende com isso, vai de novo. Está ansioso? A ansiedade está te avisando. Então vamos, vamos, vamos fazer de novo. Então essa eu acho que, que, que a Clarissa teve bastante felicidade de nos mostrar isso, assim, de que existem coisas que a medicina, e epidemiologia, bioquímica, endócrino, cardio, tudo estão nos mostrando que ah, estresse e depressão são doenças sistêmicas, mas ao mesmo tempo tristeza e ansiedade são reações sistêmicas, não só da, só da mente, não é só do cérebro, não é de todo o organismo e que o, a, o indivíduo tem um papel importante e ele não... É, Sabendo respeitar os limites dele, ele vai trabalhar integrado com o médico para poder sair melhor de cada uma das situações que ele se apresenta. Tá? Então, é isso. Acho que foi bastante feliz. Eu 
e ela conseguiu até assim ir usar uma linguagem corriqueira que é difícil, às vezes a gente está muito acostumado a falar internamente, ela botou em palavras bastante acessíveis. Espero que seja de proveito para todos. É, certamente, inclusive, essa síntese, essa forma tão didática e profissional que apresentasse, contribuiu bastante para deixar bem enfatizado os aspectos relevantes. Tem, temos, a academia agradece muito essa doação de ambos. Gostaria que respondessem alguns questionamentos no bate-papo e depois vou somente fazer o encerramento da é, nossa sessão do, desse sábado. Então, peço que ambos abram o bate-papo. Não são muitas coisas, porque acho que ficou muito bem é, esclarecido é, mas certamente tem alguns comentários aí que merecem serem levados em conta. Eu vou começar então, aqui tem, teve algumas que eu já respondi por escrito, então já vou agradecer no meu nome, enfim, no nome do, do, do acadêmico Paulo Abreu, meu, meu querido professor, eterno professor, uh, enfim, que estão... Uh, Dizendo que gostaram, isso é uma coisa que é, que é muito legal, o retorno positivo. Né? Embora também o retorno negativo ele é importante porque a gente tem que seguir melhorando, como eu bem falei, uh, estresse e, e ansiedade é o que faz a gente evoluir. Né? E retor e retorno negativo ajuda na construção do melhor. Mas eu acho que tem uma coisa aqui que é bem relevante, que é o, o André perguntou a, a, e que a professora Ana Menezes já respondeu, mas que, que, é, que, é, que é importante deixar claro, né? Uh, ele perguntou se tem tanta automedicação, não precisa de receita médica. Uh, na teoria, sim, né? Muitas medicações, principalmente essas para dormir uh, e para ansiedade, precisam de receita médica. Uh, mas existe um mercado paralelo enorme e a outra grande questão é que às vezes as pessoas usam medicamentos dos familiares, né? então que é o mercado paralelo intrafamiliar, que um familiar empresta o remédio para o outro, ou um amigo, enfim. Então, essa prática é uma prática comum, né? mas a grande mensagem é assim, ó, é que a gente tem que evitar tomar remédios que não foram prescritos para nós por um médico. Eu acho que, é, que resumindo, André, é basicamente isso. E a outra pergunta, que eu fui aqui uh, meio técnica, BZD, tá? que eu quis dizer, é igual a benzodiazepínico. Que são esses remédios como uh, Rivotril, Diazepam, uh, Lexotan, Lorax, essas medicações que as pessoas tomam para ansiedade uh, e para dormir. Eu acho que me cabe manifestar de viva voz, o comentário do professor Manfroy elogiando a, a, as palestras. Aqui eu já me perdi, onde é que está? E, e, e a metáfora apresentada é de desligar da tomada. Né? A, em outras manifestações também. De, 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 enfatizando a qualidade eh, das apresentações, né? é, Luciana Gosler é, e outras pessoas dentro desse conjunto. Terias mais algum comentário a fazer, Paulo? É, eu talvez assim é só enfatizar essa mensagem final assim olha a, a, mais do que a gente buscar uma listinha a, a olhar o limite do normal e patológico é importante assim, que a pessoa olhe para dentro de si e veja assim, até onde, até onde é o, ela onde é o limite dela até onde ela está aguentando e, e não não force passar desse limite tá? agora não, não ponha um limite é, artificialmente baixo, dizer assim, olha, qualquer coisa, buscar. não, veja até onde é que tu pode, e onde é que chegou até o limite, 
Se tem dúvida, ouve, conversa com alguém para ver se alguém vai te dizer, olha, eu acho que você já passou. Ou diz, olha, alguém, acho que tu pode fazer mais alguma coisa. Reconhecendo o limite, ali é, buscar, então, assim, aí o papel do, do, do médico, que em geral vai até, vai primeiro no clínico, em geral, no ginecologista, uma pessoa com quem tem mais acesso, e, e, e ele sabendo o limite passar por interferência. Mas assim, a, então, mais do que um um guia de autoajuda eterna que dá para resolver tudo, ele tem que dizer assim, ó, a gente aprende, tem que aprender a saber que tem muita coisa que a gente pode fazer quando se sente mal uh, e que agora só tem que estar tá ciente que chega o um momento em que chegou no limite, é a hora de, de buscar ajuda. Não muito antes, porque até vai super recarregar carregar por coisas que não, não vão ser necessárias e também não muito tarde, porque vai, ser, vai ter várias complicações, às vezes dependência de, de medicação, efeitos adversos ou até efeitos adversos na vida. A pessoa demora para procurar ajuda, daqui a pouco ela perdeu um vínculo, perdeu um trabalho, perdeu o respeito na comunidade onde ela vive, ou até no edifício onde ela vive. Vamos pensar em esse cara aí. Não, né? E até para recuperar isso é ruim. Então, é importante saber que tem um ponto, faça tudo que der, mas quando chega um ponto, busque ajuda. Maravilhoso. Professor Mendes, gostaríamos que encerrasse a sessão Creio que tivemos uma bela manhã, não é, acadêmico Lavinsky? Essa apresentação da professora Clarissa foi brilhante. Eu gostei, viu, Clarissa, do penúltimo slide, aquele que você colocou que não se controla, né? você não pode controlar. Então, a mensagem desse penúltimo slide foi muito clara, não perca tempo com isso, coisas que você não pode controlar. Então, isso faz, faz muito bem para a nossa sanidade mental. Eu quero cumprimentar o acadêmico Paulo Abreu, pelos brilhantes comentários, sempre muito preciso, objetivo, e sempre valorizando a academia. Então, sim, Tivemos uma bela manhã. Agradeço a todos e tenham um bom fim de semana.